Karibu tena mtazamaji na kama unavyotizama hapo e, tunaendelea na kuweza kukukumbusha topics ambazo unapaswa kufanya maandalizi ya kutosha. Inawezekana unasoma lakini kuna topics unazisahau. Kwa hiyo kuanzia leo kama we ni mwanafunzi fanya hivyo. Tizama topics ambazo utazitizama hapo na uweze kuzifanyia kazi juu ya maswali yake na namna ya kujibu maswali yake itakusaidia sana kuweza kujiandaa vyema kila swali na topiki yake. Kwa hiyo topiki leo tupo katika physics le, subject kwa hiyo naomba tuwe pamoja hapa. Topiki hadi topic nyingine na uweze kufahamu na uweze kujifunza. Topiki ya kwanza ambayo imekuwa selected katika kuweza kutengeneza maswali ya mtihani wetu ni topiki ya measurement measurement of physics measurement of physics nadhani hapo ni mambo ya vipimo length inapimwa na nini e, kwa kutumia vile ya kalipa kuna length ambayo tunatumia micrometer square gauge kuna meter rule kwa hiyo hizo zote ni measurement lakini topic nyingine ambayo pasi kuisahau ni topic ya pili ambayo ni force what is force application of force types of force hivi vyote ni ni topic muhimu sana na topic ya tatu ni archimedes principle and the law of flotation archimedes principle and the law of flotation kwa hiyo usisahau measurement usisahau force topic nyingine ni archimedes principle and law of rotation. Kikubwa hapa ni kutafuta maswali na topic kuijua kwamba swali hili linatoka katika topic gani. Uweze kusoma na kujiandaa vyema kabisa. Topic nyingine ni eh, ni matter. What is matter? What is matter? Eh, types of matter ni topic pia ambayo unapaswa kuifahamu na maswali yake. Na topic nyingine ni topic ya pressure topic ya pressure ni topic ya pressure e, lazima uweze kufahamu maswali yake kuna maswali ya, ya conceptual questions kuna maswali ya calculations e, pressure force over area hiyo ni formula pressure lakini kuna you have to study in deep to see the questions na maswali mengine inayohusu pressure Uh, topic nyingine ni light. Light iko kuanzia kuanzia form 2 kama sijakosea kuna law of refraction, kuna law of refraction, kuna refractive index, kuna critical angle, kuna eh maswala ya triangular prism, kuna glass blocks. Na hii ni topic ya practicals. Kwa hiyo tafuta maswali yake na uweze kujiandaa vyema. Topic nyingine ambayo unapaswa kuwa nayo eh, ni topic ya current electricity mambo ya ohms law mambo ya ohms law parallel connection how to calculate the equations for parallel connection series connection kuna maswali ya eh, eh, ohms law yenyewe resistance variable resistor eh, standard resistor Uh, resistivity wire resistivity of conductor hani maswali ambayo upaswi kuya kuya kosa juu ya maandalizi kwa hiyo lazima utafute maswali ya kutosha ujue namna ya calculate kuhusu maswali ya circuit na hii ni topic ya practicals ujue western bridge method ufaham uh, potentiometer method na uweze kufanya maandalizi ya kutosha ni topic muhimu na ni maswali muhimu ambayo unaweza kukutana nayo katika mitihani. Na topic nyingine ni mambo ya equilibrium, equilibrium kwa maana eh, principle of moment and eh, equilibrium, mambo ya center of gravity, eh, types of equilibrium na maswali mengine tofauti tofauti. Kwa hiyo cha kufanya wewe ni kutafuta maswali na majibu yake, kupata swali, kuona namna ya kujibu swali njia moja wapo ya kusoma na topic nyingine ambayo unapaswa unapaswa kuifahamu ni simple machine types of machine e, una complex kuna sim e, hii ni simple machine kwa hiyo e, mifano mambo ya level 
mambo ya e mambo ya pivot e, mambo ya fakra kwa haya ni mambo ambayo unapaswa kujiandaa nayo na application ni simple machine topic nyingine ni motion and the newton's law of, of motion in straight line hii ni topic ambayo unapaswa kufanya maandalizi ya kutosha juu ya topic hiyo mambo ya eh, laws newton's laws first law second law third law of eh, motion hizi topic pia muhimu ambazo wewe kama mwanafunzi upaswi kuziacha kujiandaa juu ya maswali yake topic nyingine ni vector and scalar vector and scalar eh, topic ya form 3 eh, vector and scalar topic nyingine pia ni friction lazima usome topic ya friction kwa kuzingatia maswali yake na kutafuta majibu juu ya maswali haya uweze kujiandaa vyema juu ya mtihani wako ambao uko mbele yako lakini kama ni mwalimu akumbushe topic hizi waweze wanafunzi wako kuzipitia na kujikumbusha kwamba inawezekana ameweza anasoma lakini hajui anasoma topic gani na kuna topic pengine amesahau anaweza akafanya marejeo na kaweza kujiandaa vyema topic nyingine ni optical instrument optical instrument optical instrument hii ni vifaa ambavyo vinatumika katika optics kwa hiyo jitahidi uweze kufanya kusoma maswali haya umeona lakini topic nyingine ambayo ni, ni muhimu pia e, ipo katika e, katika katika mtiliko huu ni topic ya thermal expansion thermal expansion hii ni topic muhimu pia mambo ya thermal expansion mambo ya specific heat capacity hiyo ni topic muhimu ambao unapaswa kuifahamu fanya maandalizi tafuta maswali yake sio maswali discuss na wenzako juu ya maswali haya ndio njia pekee ya ku, kuweza kujiandaa kwa kipindi cha mwisho na topic ambayo inafuata ni topic ya basic electronics basic electronics hii ni topic muhimu ambayo unapaswa kuifahamu juu ya maswali yake na namna ya kujibu mambo ya diode mambo ya transistor e, mambo ya e, PNG PNP hivi vini vitu ambavyo unapaswa kujiandaa nayo maswali yake ili hatimaye uweze kufanya vizuri lakini topic nyingine pia ni topic ya geophysics ni topic ya geophysics topic ya geophysics ambao ni geography lakini imeambatana na physics ndani yake kwa hiyo ni topic ambayo upaswi kuiacha na uweze kufanya maandalizi ya kutosha ya wave na maswali yake eh, properties of wave na vitu vingi ambavyo vipo katika topics ya namna hiyo yani ya wave na topic nyingine muhimu ni electromagnetism electromagnetism tumeona electronics lakini kuna electromagnetism ni topic muhimu ambayo unapaswa ku, kuifahamu naona kwa hiyo topic nyingine pia ambayo unapaswa kuifahamu kufanya maandalizi ya kutosha ni topic ya radioactivity radioactivity e, lazima ufanye maandalizi ya kutosha ujiweke nafasi ya kuweza kufaulu vyema kabisa kiwezekana upate A ya juu kabisa lakini topic ya mwisho ambayo tumeenda kuitizama kwa ukumbusho wa leo ni topic ya thermionic emission thermionic emission kwa hiyo jumla ya topic hizo ukitizama ni topic ambazo nadhani kama ni msomaji wa physics umeshazipitia lengo langu hapa ni kukumbusha tu uweza ku, ku, kila unapojisomea hakikisha unasoma kwamba topic fulani nimeisoma au topic fulani sijaisoma ni topic zote hizi ambazo inawezekana zikawa ni miongoni mwa topic ambazo zimechukuliwa kutunga maswali juu ya mtihani wako kwa hiyo usisite kwe kuzingatia haya ambao nakueleza usisite kujiandaa vizuri kama una changamoto juu ya maswali mtumie mtu ambaye anakusaidia mwalimu wako na watu wengine ambao unaishi 
wanaweza kusaidia katika physics lengo langu ni kukumbusha kwa siku ya leo nadhani tumeshazungumzia vipindi vingine kama hujaona nenda katika channel hii utatafuta chemistry utatafuta english basic mathematics na biology vyote visha kuwa live katika channel hii nadhani tuishie hapa nikushukuru sana kwa dakika hizi ulizotumia na uweze umeweza kufuatilia lakini pia usisahau kuendelea kufuatilia vipindi vinavyokuja. Shukrani sana lakini pia kama umependa somo hili ni kuombe uweze kuonyeza alama ya like yani alama ya dole gumba nitaona kwamba somo hili limekupendeza na usisahau kushare na wengine waweze kujifunza kama wewe na muweze kuwa bora ukifaulu na mwenzako aliyemshirikisha kifaulu inakuwa ni jambo zuri na unapata faida kubwa kwa Mwenyezi Mungu pia. Nadhani shukrani sana tukutane katika somo lingine na tuchizame kipindi kingine mada kama hii ya topics selected au listed in the examination November 2022.